欢阿玛瓦。好，无事。这钟翠宫啊，就是热闹，朕听了就开心。臣妾请皇上安。好，都起来吧。谢皇上。海贵人也在啊。海贵人羡慕臣妾有孩子，常来帮衬。皇上，若是海贵人能有自己的孩子，那该多好啊！朕何尝不是这么想呢？这子嗣繁盛。皇室才会兴旺啊！不过，这热闹是好的。永章如今也四岁了，该学会识字了，不要一味的贪玩，不然连带着永皇也不读书了。回皇上话，大阿哥为了增进兄弟之情，每日读书温课时，三阿哥也在一旁听着呢。大阿哥还教三阿哥识字。哦，永章会认字了。嗯，三弟，你看那中间是什么字啊？翠，<笑>好啊，永章都会识字了。永皇啊，你身为皇长子，能教幼弟读书，甚好。皇阿玛明鉴，不是儿臣用心，而是三弟资质聪颖。从前只是协方殿的嬷嬷们太过宠爱了三弟，也耽误了识字任务。如今儿臣只想多教教三弟，以尽大哥的责任。好。永皇纯孝友爱，是阿哥们的表率。嗯，之前怎么没见过你啊？是伺候纯妃的？回皇上，奴婢是刚拨到钟翠宫的，蒙娘娘不弃，让奴婢侍奉大阿哥。人倒是机灵的，用心伺候着。是。来，永章，皇阿玛教你好好念一个字。阿弥陀佛，皇上终于夸永章了。是您跟大阿哥教的好，三阿哥自然讨皇上喜欢了。纯妃姐姐，你应该好好赏刚才那位宫女，要不是她刚才说的话，皇上今天还不会如此欢喜。赏，自然是要赏的。可惜把御膳房刚拿过来的糖珠酥了，都赏了这位宫女，她就。回娘娘话，奴婢名叫燕婉，得娘娘尊口召唤，是奴婢的荣幸。可心，把唐真苏老拿来，就赏了燕婉吧。是，进去吧。叶心，嗯，上回让你查江雨斌的底细，可都查清楚了？摸清楚了，他一听能去冷宫，可乐坏了，是吗？嗯。主儿，是皇上，奴婢给皇上请安。好，朕记得，在纯妃的宫里见过你。皇上好记性，奴婢是伺候大阿哥的，送了大阿哥去上书房，便往御花园走回钟翠宫。不是有心要打扰皇上的。你叫什么名字？奴婢名叫燕婉。燕婉，燕婉极好啊。南朝的沈约，在《丽人赋》中说：“亭亭四月，燕婉如春。”皇上，这诗念的真好听，可惜奴婢不懂的。你不必懂的。对了，你姓什么？奴婢魏氏，满洲正黄旗包衣。魏氏这个姓氏倒是普通啊，但出身上三旗，身份不算低。奴婢虽是正黄旗包衣出身，但阿玛没得早，也没有争气的兄弟，实在算不上好门第啊。门第的高低。长辈留下来的不算，是要靠自己去争的，争出一副好门第。皇上，奴婢一个弱女子，可以吗？当然可以。朕记得有句诗：“欢愉在今夕，燕婉寄粮食。”
恭送皇上。宫里要出第二个阿若了。燕婉，哎，燕婉，春蝉，你先走吧。燕婉，你额娘托人带话进来了，说是银子用完了，让你早些送去。啊，我不上个月刚送过去的吗？可能是你额娘知道你在钟翠宫当差以后油水多了吧？我所有的银子都给他们了，还能有什么办法呀？哎哎哎，要不然，你让大哥喜欢你，封你当个什么侧福晋格格之类的，你不就有办法了？别瞎胡说。叶婉，你怎么来了？走。怎么了？看你这表情，不高兴啊？是不是伺候大哥太累了？哎呦，这大阿哥吧，现在正是顽皮的年纪，你要学会偷点懒，别让自己太辛苦了啊！听见没？不是。嗯，难道你额娘又问起咱们俩的事儿？你又不是第一天才知道，我额娘不喜欢你，嫌弃你。他一直想让我嫁一个富贵人家。夜晚，你放心吧，我会好好努力的，我会让你过上好日子，我保证。云彻哥哥，难道你只能待在这儿，没有别的办法了吗？别的办法。慢慢来吧，我想办法总是会有的，你说呢？是啊，你是男人，不怕等不到机会。可是我到了二十五岁就要出宫了，在这之前没有机会，便再没有可能了。你说什么机会啊？你在钟翠宫不好吗？我额娘总跟我要钱，去供我弟弟花销，我也实在没办法呀。我也不希望他们总受苦。夜晚，你到底想说什么？云哲哥哥，我们不要再见面了。我阿玛凡事丢了官，膝下满门姑姑，罪臣之后，这个身份会随着我的血脉代代相传下去。而你入宫多年，却只是个冷宫侍卫，没有出头之日的。那可是我们将来。不，我们没有将来。如果我们在一起。便是一辈子的奴才，我当奴才不要紧，但是我不愿意我的额娘和我弟弟跟着我一起受苦，所以你就当不认识我罢了。不得，皇上最近常来本宫这儿，怕是已经对这个燕婉留了心思。若是再让他狐媚几次，这后宫里岂不是要添新人了？纯妃姐姐
你好不容易才到今天的位置，千万要小心这个丫鬟。哎呀，皇上若是喜欢她，本宫又能怎么样呢？再说现在皇后娘娘病着，嘉嫔刚生完孩子，不能伺候。后宫里数来数去就那么几个人，皇上要是想纳新人，那也是在情理之中啊。就算要纳新人，也不能出自您宫里。纯妃姐姐，您仔细想想，您现在已经有两位皇子了。若是燕婉得宠，旁人必定会认为是您举荐的，要捧着她，去替三阿哥争宠呢。这会让三阿哥成为众矢之的的。那怎么行啊？谁也不能伤害永章。妹妹，可有什么好法子？就说这燕婉。玉婉，哎，玉婉，大哥，哎，你去哪儿啊？我，前日皇阿玛给我的字帖你放哪儿了？大哥，我给您搁书桌上了，您没看见吗？没啊，你再找找吧。行，我这就给您找。哎，燕婉，你什么时候给我包金针菇豆皮的包子？有空一定给您做。你瞧瞧，你瞧瞧，这新野的，哪里还有心思伺候永皇啊？可心，哎，传夜晚来。是。奴婢请纯妃娘娘、海贵人安。起来吧，燕婉，你伺候永皇伺候的很好，永皇也常夸你。伺候好大阿哥是奴婢的本分。本宫是想留着你伺候永皇的，可今日钦天监来给永皇算流年，本宫便把你的八字拿去和永皇一合。不成想。不成想，不仅和永皇相克，还和皇上犯冲，这就不太好了。为了皇上和永皇的安好，你得避得远远的。娘娘，娘娘，奴婢，怎么？你不满意吗？奴婢不敢。本宫看着你人比花娇。去花房伺候花草，最相宜。谢娘娘恩典。只是，大哥一时还离不开奴婢，还请娘娘稍稍通融，让奴婢跟大阿哥交代几日再走。海贵人。若命数相克，多留又有何意义呢？你想开些吧，否则真克着了阿哥，被罚去新者库也不为过。好，奴婢遵命。奴婢立刻就走。可心，哎，送燕婉去花房。是。谢谢妹妹。主，您的寝衣拿来了，还是换那一件青玉色、暗纹梅花的吧。主什么衣裳都喜欢梅花纹的，和从前一主一样。其实主上了妆。真好看，这杨柳细眉是皇上所喜欢的。皇上送的口枝，叫做嫩无香。
，像无地的女子一样，清婉娇美。未见其人，先闻其相。主，皇上真是有心。只可惜，我喜欢的是远山梅，更不喜欢涂脂抹粉。就是因为主从前实在不太打扮，一旦用心起来啊，才会这样惊艳，引得圣心常驻。上了妆，换了张脸，自己看着，倒像另外一个人，另一副心肠了。这是新绣的帕子，交给你。你怎么这么大酒气啊？喝了很多酒啊？不是要你管呢？我喝点酒碍着你什么事儿了？脾气还那么大？你是碰上不顺心的事儿了？我是一条贱命，有什么顺心不顺心？看你这个样子，不是为了前程，就是为了女人。前程，我出身是下五旗，家境贫寒，攀什么前程？没有人看得起我的，所有人都要离开我，就这样。出身下五旗，怎么了？我还是出身满洲上三旗的乌拉那拉氏呢，还不是一样被人陷害，困在这儿，见不得天日。你呢，被关在冷宫，是你没本事。我呢，看着心爱的女子离我远去。为什么？因为她嫌我给不了她翻身的机会。就这样，就是这样。冷宫这个地方，你出不去，我也出不去。你怎么知道我出不去？<笑>你出得去，啊，你出得去。林云彻，如果有一个女人跟你同甘共苦，不得已而离开，那才值得你痛苦。如果有一个女人对你有所贪图，又嫌弃你的出身和前程，她如果离开了，那换做我，我高兴还来不及呢。像这种冷心绝情的话，就你们这种女人说得出口。一种话呢，是薄情寡信。一种话呢是忠言逆耳，你连这个都分不清楚，你还是回去醒醒酒，好好想想吧。帕子的事儿，多谢你了。